。不废话，直接上干货。这次的剧情里又出现了一个新的男 NPC， 在换塔女性角色如日中天的时候，任何男性都值得关注。何况他背后还穿个和我同名的披风，其中最有特色的便是他的穿着。下身的裙摆竟然还有草书的文字，相信很多人都认为是乱码吧？但事实没这么简单。由于小峰是书法文盲，苦言两天未果。只能求助各位小伙伴，终于找到了其中的出处。原文为范文所写，出自《瑜伽师地论》，这正是《西游记》中唐僧师徒求取的大乘佛法之一。五、二、师傅，这经卷上并无半点字迹。啊！文熙身上的内容出自卷第七十，内容是由五种相：诸烦恼昧胜于鬼魅。文中用了五处对比，辩论了烦恼更胜于鬼魔，这是什么意思呢？这就要先说一下佛教四魔了，即五蕴魔、烦恼魔、死魔。天魔，此四魔为僧人修行的障碍。文熙身上的内容正是烦恼魔的表述。烦恼魔指的是贪嗔痴等恼害身心，令人躁动的习气。这些在剧情中也有体现。临终寻情的支线，想必很多人都做过了。选择隐瞒不报，明昌却伪可以不死；选择告诉实情，会被文熙派人杀死明昌。想必这里也成了很多人的意难平。其实早在文熙出场时，就已经埋下了伏笔，他的服饰就注定不会是个普通人。现在明白了文字含义，想必你就更能理解了吧。文熙在处理雀尾明昌后，说过这么一句：“我只能做我认为最好的选择，何其武断与主观！凭什么别人的离合要由你来决断呢？”可是如果带入被烦恼魔所困的设定，一切就都说得通了。慧明自从在九域出现，战斗已经持续了整整五十年，漫长的岁月，无尽的厮杀，人类为了守护九域，不知牺牲了多少。可这一切似乎还看不到尽头。当下的玉卫已经发生了精神上的改变，依旧是临终寻情的任务。如果向文熙隐瞒了雀尾未死的消息，程琳就会带着他回到家乡归隐山林。这种想法无疑是自私的，是与大义不符的。多少同胞浴血奋战，为了守护家园努力，他却带着明昌化的女友安稳躲在大后方。可是他累了，五年前从军以来，他与女友做的都已经够多了，而他一直以来的想法都是守护女友，变故却突然而至，女友变成了明昌，自己一直以来的努力都成了笑话。他已经失去了活着的意义。这虽然只是一个支线，却客观地向我们展示了当下的玉卫心态。无论是文熙还是程琳，在无尽的战斗中都已经发生了扭曲。明昌化的变数远远比我们想象的要多。支线就先拓展到这吧。接下来还是回到主线，刚到对周就遇到了渊流出现。有几位相助，相信我们定能够第一时间平定此次惠民来袭。地点正是对周玄玉遗迹，我们跟着林寒一起处理。但你肯定想不到。就在我们激战正酣的时候，玄玉遗迹的封印却是不存在的。不知道这是官方忘了建模，还是另有深意呢？说到这，就不得不提我们与高级惠民断生的相爱相杀了。初见面时，他的胸前被插着一把大剑，手臂还断了一条。你有没有想过是何人所为呢？这里的线索可是关乎着男婴的洗白之路。我们先来看遗迹的描述：高级惠民是被封印的，在御剑猎缺的时候，我们也发现他是被锁链锁着的。可是，在御剑断生的时候，他却是被释放的。从战斗的场地来分析，可以发现四周也是有疑似封印的柱子的，也就是说，在我们之前有人与他战斗过，并且重创了他。这个人正是男婴。还记得我们处理渊流后发生的事吗？但渊流为何没有关闭？难道接下来还会有更多？没错，渊流并没有关闭，依旧存在遗迹上方。男婴为此布局很久，之前的渊流异常都是为了能摸进遗迹，他的目的从来都不是释放高级惠民，而是为了杀了他们夺取荆棘。在郑州是如此，在对周更是如此，是不是很意外呢？讨伐高级惠民的最大功臣，竟然会是他。关于男婴的叛变，小峰现在也是有了些猜测。你们觉得九域的战力如何呢？在前一代的领导班子集体扑街之后，新任镇宫之主机遇上位，并火速组起了新一代的九域高层，继承朱雀之位的隐卫精英兰，继承青龙之位的小公主米米，继承玄武之位的域外变数民警，继承白虎之位的剑仙凌寒。看这个阵容是不是很炸裂？但他们的表现却是这样的，或者是这样的，是不是很不尽人意？别慌，这还没有完。在讨伐猎缺的时候，米米曾经说过，感觉猎缺的力量被压制了。出手的人正是男婴。在讨伐断生的时候，他不仅身受重伤，还要吸取小弟的力量疗伤。出手的人同样是男婴。一直以来，我们都没有与真正的高级惠民战斗过，打的也不过是重伤状态的他们。即使如此，也只是刚好打过。现在你对九域的战力是不是有了更直观的认知？男婴的强力是因为借助了惠民的力量，但这股力量却在暗地里帮着我们，或者说双方的目的是一致的，都在讨伐高级惠民，是不是意外的巧合呢？可这真的是巧合吗？还记得我们为什么讨伐惠民吗？第一次的猎缺是碰巧为之，但这次的断生却不是。根据镇宫所收集的数据，在高位惠民猎缺得以讨伐之后，郑州境内惠民的活跃程度大幅降低。在讨伐猎缺之后，郑州惠玉体的活跃度下降，所以众人才会提议讨伐高级惠民，认为只要高级惠民没了。
，慧明的威胁也就小了，但对真正的原因却一无所知。真正掌握原因的人是男婴，也就是前任于恒思思官。如果说九域里谁对慧明最了解，当属前任白虎男婴莫属。按照这个思路推断，在八年前。炮鬼已经出现过失能迹象，这说明九域将会很快失去战斗的力量。男婴也意识到了这一点，他帮助惠明的原因中必然有着借助惠明力量的考量。在支线中对男婴有了更详尽的补充，男婴并没有被控制，依旧保有着人类意识，但是身为前任于恒思司官，却从未透露过一种于恒思针对惠明的手段，而且也从未用过反制手段对付九域。在男婴每次的出场中，他都会笑，这种笑不是讥讽，而是欣慰。九域的众人越是战意高涨，他就越是欣慰。这些都说明他是身在曹营心在汉。那么到底发生了什么呢？这一切还要从南英手中的石章说起。在龙渊的时候，南英手上曾经拿着一个黑石章。之前小峰猜测过他与古文明有关，但这次的剧情里有了新的发现。与对周遗迹的特殊性，四位前辈为首大人合力对其施加了封印，因此此次行动也需要四位为首大人使用各自的石章力量打开遗迹的封印才行。对周的玄玉遗迹是前辈四位手合力封印的，这说明其他周的封印也是个自卫手的十张力量封印。在郑州的剧情中，小峰就有了疑惑：为什么南英能进入龙渊？是依靠蛮力打破的吗？这次剧情给出了答案，南英是用前任青龙卫手的十张打开的龙渊，这一次也不例外。他在我们之前用前任四卫手的十张潜入了遗迹，这才能把高级惠明打成重伤。但南英也不好过，从击败惠明的片段中能看到，南英像是从他体内出来的，很可能这场战斗并不像想象中顺利。虽然南英重创了高级惠明，却被他封印到了体内，直到我们击败惠明才得以逃脱。小峰说这些也不是没根据的，对周遗迹是集合四卫手之力封印，这点剧情有明确说明。蓝也曾经说过。有我在外侧守护，绝不会有半只惠民侵入遗迹内部。有他在，不会让任何一只惠民进入其中。这说明南英不是在我们之后进入的，而是之前就已经在遗迹里了。加上之前渊流的铺垫，一切就都说得通了。关于南英，还有要澄清的一点，那便是明昌和他一毛钱关系都没有。从九域前瞻开始，南英的出现必然伴随着明昌的异化，这让很多人将南英与明昌死绑到了一起。更是因为萧声的缘故。这种思想根深蒂固，可明昌真的与南英没一点关系。能证明这一点的就是墨迹成立的青云所。早在公元两千七百零一年，九域就已经在研究匿名昌实验。可这次剧情里明确说了，南英消失是在八年前，同时被撇清的还有悬崖。在村中老伯的叙述里，是金乌仙堕落成了悬崖之后，才出现了青云所。所以悬崖同样和南英没关系。南英可以操纵惠明与明昌为己所用，但让与为明昌化的却另有其人。这在明昌的介绍中也有记载，明昌化是某只高级惠明的能力。这里我们就得回顾一下维拉的资料了。每只高级阿比斯都有自己的领域，在领域内有着自己的规则。那么明昌化也是某只高级阿比斯的规则，而能做到这一切的只有一个个体，那便是朝母，能覆盖整个九域的领域。这一点只有朝母可以做到。在南英的描述中，还有一条很关键：南英进入虚郡遗迹是在八年前，但是在出现的时候却是三年前，中间他消失了五年。这五年时间他去了哪里？答案是被困在遗迹里。遗迹时间来到三年前，黑化的南英初次登场。首秀便是在黎州，此时九域还处在虚假的和平之下。南英率领惠民大军压境，在民警的支援下，众人稳住了局面。也是在这里，南英揭下了面具，众人才知道南英叛变了。事实上，南英这里的行为很不合理，他本可以一直戴着面具，直到他被讨伐都没人会知道他是南英，但他却选择公开了身份。这之后，众人把重心转移到了遗迹，又开始研究起南英的资料。不过，虽然猜测了这么多，却依旧缺少关键的证据。这已经是目前能推理出的极致了。为什么小峰不称呼为朝母，而是厉害的存在呢？因为还可能有反转。在剧情的资料里。遗迹是一直存在的，但完好的遗迹可以阻绝遗迹内外的沟通，这点在龙渊下的童话里有佐证。惠明最早出现是在公元两千六百二十四年，先出现的地点在龙象塔链接的玄域空间内，当时并没有进攻九域，也没有进攻玄域遗迹。而九域有惠明的记载是在公元两千六百六十四年，也就是大灾变以后。按剧情所说，遗迹遭到异动，导致屏蔽功能失效，这才让惠明察觉到了高级惠明的存在。没错，这又和大灾变扯上关系了。究竟是谁引起了这次爆炸？目的又是为何？跨越三个时空的阴谋，会不会就是为了夺取高级惠明的荆棘呢？如果这个幕后黑手真的存在，他不仅熟悉朝母的力量，还想窃取惠明的力量为己所用。这样一来，南英就是被当作获取荆棘的棋子了吧？顺便再来说一下对周遗迹的结构吧，猜猜战斗地点的上方是什么？小峰在直播的时候利用飞长手段上去了，发现居然是遗迹入口，这说明遗迹本身是上下贯通的，但却有人改变了地貌，迫使我们绕道。作为佐证，在余恒思内能看到遗迹的虚拟图像，发现了吗？这里的通道也是上下贯通的，只是这地貌变化还是挺大的。小峰怀疑断生是有二阶段的。作为一只高级惠民，我们遇到的断生显然是不够格的。那么大个封印场地，本体不应该这么小。与南英战斗的才是其本体，我们打的不过是一个弱化版。突然对九域的战力失去了
，说好的四圣兽呢？后面难道还得开启觉醒模式吗？这一篇视频同样是总计篇，只在为大家解开疑惑，之后会陆续更新详细的解析。本期就到这里，关注小峰，带你体验不一样的幻塔。